Salam alaikum, good afternoon and Ramadan Kareem. First of all, I'd just like to say a huge thank you to all of you joining us this afternoon. Uh, this session will be recorded, so please feel free to watch it back uh, in your own leisure. Um, and of course, if you know of anybody who um, has missed this webinar, uh, then please feel free to share it uh, with them. Um, I'm sure it's going to be extremely useful. Uh, so we are now on week nine of online learning. Um, since day one, we've been in a constant state of change and adaptability. Um, we've been using feedback from parents, uh, from children and teachers just to raise the outcomes for all in our VHPS community. So the purpose of today's webinar is to focus specifically on Arabic A. Now, throughout the last few weeks, uh, our wonderful Arabic department have been collecting some frequently asked questions from you, the parent body, um, and highlighting some of the areas that both parents and children find difficult and today we're lucky that we're joined by Miss Magda, who's our, our wonderful head of Arabic, and Miss Myrna uh, and Miss Jomana. So welcome, ladies. So um, this webinar uh, throughout the day is going to be delivered in Arabic. However, I'm going to be reading uh, each question in English first, uh, and that's just really to keep me on track as well. Okay, well, let's go to the uh, to the first question, please. So, some parents have said that the amount of activities and tasks is overwhelming. Um, and do we have to do them all? Ms. Murder. وابني لا يستطيع إكمالها ضمن الوقت المحدد لحصة اللغة العربية هل عليه الإنجاز وإتمام كل الأعمال المطلوبة أو الاختيار منها مسمرنا؟ في بادئ الأمر عندما انتقلنا إلى التعلم عن بعد فعلا بدأنا بكمية كبيرة من الأنشطة ومع الوقت اكتشفنا أن العدد عدد الأنشطة أو الكمية هي كثيرة جدا وتحتاج وقت طويل ولكن غيرنا ذلك وعدنا إلى كم مقبول جدا من الأنشطة وقد درسنا العدد المناسب لهذه الحصص وكيف يستطيع الطالب إنجازه في البيت بالاعتماد على نفسه دون إضافة حمل أو ثقل على الأهالي وبالتالي الأنشطة المصممة الآن للطلاب هي أنشطة مناسبة وعلى الطالب أن ينجزها كاملة لأننا نصمم الأنشطة لتساعد الطالب على تطوير مهاراته في اللغة وبالتالي يمكن أن يكون في اليوم ذاته نشاط متعلق بمهارة التحدث أو نشاط متعلق بالاستماع أو بالكتابة أو بالقراءة وبالتالي على الطالب أن ينجز كل الأنشطة المطلوبة حتى يستطيع تطوير المهارات بالتوازي ولكن أشدد وأقول أن كمية هذه الأنشطة الآن مدروسة جدا وهي متناسبة مع زمن الحصة مع ومع الوقت الذي يجب أن يقضيه الطالب العربي في دراسة اللغة العربية لذلك يجب أن ينجز الأنشطة المطلوبة منه إلا في حال كنا قد ذكرنا في الأنشطة الموضوعة أن يمكنك الاختيار من المستويات أو من أنشطة مختلفة إذا كنا قد أعطينا الطالب الاختيار فعليه أن يختار آه هذا عندي مس جمانة هل تحبين إضافة أي شيء إلى هذه الإجابة؟ لا لا, لا طبعا الأنشطة سممت بمستويات مختلفة ويستطيع الطالب أن يختار ما يتناسب مع قدراته ومع وقته أيضا لكن مس مرنا إذا كنت أنا أستطيع أن أقوم بعمل الأعمال ولكن ليس في زمن حصة اللغة العربية يمكنني إتمامها في وقت لاحق ثم إرسالها إليك هذا مقبول أم يجب أن أنجزها في نفس اليوم في ذات حصة وقت حصة اللغة العربية لا بالطبع نحن بما أن الأنشطة هي مصممة بطريقة بطريقة متدرجة تساعد الطالب على التقدم بتعلمه خطوة خطوة فمن المهم أن ينجز الأنشطة قبل أن ينتقل إلى النشاط التالي 
يفضل أن يكمل الطالب النشاط في اليوم ذاته ولكن إذا كان هناك سبب ما يمنعه من ذلك فنحن نشجعه على أن يكمل النشاط في أي وقت آخر ونحن سعداء بتلقي الأنشطة في أي وقت في الإجازة في المساء في هيك وسوف نصحح العمل ونرسل التصحيح للطالب فقوموا بهذه الأنشطة بما يتناسب معكم مع وقتكم ونحن سعداء المهم أنكم تتعلمون ونحن نساعدكم على هذا التعلم شكرا مرنا شكرا Um, moving on to the next question. Um, one parent said, although we are an Arab family, my child speaks and only understands English. Um, how can I help my child as a, as a parent? وبالرغم من ذلك ابني لا يتحدث اللغة العربية ويتواصل معي دائما باللغة الإنجليزية. كيف يمكنني مساعدة ابني للتحدث باللغة العربية؟ هذه المشكلة مشتركة في العائلات التي تعيش في الإمارات والسبب أن هناك أسباب عديدة بسبب انشغال الأهل في الوظائف الطلاب يذهبون إلى مدارس أجنبية الحضانات أجنبية الطالب لديه أصدقاء أجانب وبالتالي البيئة المحيطة بالطالب لا توفر له جو عربي يستطيع من خلاله التحدث باللغة العربية من هنا نصل إلى مرحلة نجد صعوبة عند الطالب حتى يتحدث باللغة العربية فهو لا يفهم معظم الأوقات أو يفهم ولا يستطيع أن يعبر باللغة العربية ولكن هذا أمر يمكن إصلاحه يمكننا مساعدة الطالب الطفل ابننا على أن يعيد الثقة بالتحدث باللغة العربية أن يثق بنفسه ليعبر ولكن هذا يحتاج وقت يحتاج ثبات يحتاج يحتاج استمرارية نبدأ بالأهل الذين يجب أن يتحدثوا مع الطفل باللغة العربية وهنا أقصد اللغة العربية المحكية اللغة العامية لغة البيت إن كانت اللهجة المصرية أو اللبنانية أو الأردنية المهم أنها اللغة المحكية في البيت لغة عربية تساعد الطالب على تعلم مفردات شائعة مفردات تتعلق بالأمور الحياتية اليومية التي يحتاج إليها الطالب للتعبير من هنا يجب أن نتحدث مع الطالب باللغة العربية يجب أن نشجعه أن يعبر باللغة العربية لا يجب أن نضغط عليه ونتوقع من الطالب أن يصبح طليقا فجأة ويتحدث فقد يبدأ بالتعبير بكلمات بسيطة ويجب أن نحتفل بذلك يجب أن نحييه وأن نشجعه على الاستمرار يبدأ بالتعبير بكلمة ومع الوقت يستمر للتعبير بجمل حتى يصل إلى مرحلة يستطيع أن يعبر عن نفسه بطريقة أشمل وأوسع وباستخدام مفردات أكبر لذلك يجب أن يتحدث باللغة العربية يجب أن نوفر له بيئة مناسبة حيث يستمع إلى اللغة العربية بشكل كبير قد يستطيع التخالط مع أصدقاء عرب مع العائلة الجد والجدة يستمع إلى أشياء عربية موسيقى أغاني عربية أو يقرأ قصص عربية هناك طرق عديدة والمهم أن يفهم الطالب أنه أن اللغة العربية هي جزء لا يتجزأ من حياته ويجب أن يفتخر بالتحدث بهذه اللغة شكرا مستمرنا شكرا um, I know this is quite a popular question this next one and I know that it kind of transcends between Arabic A and Arabic B as well um, but I wonder if you can explain what resources uh, are out there that can help develop uh, a child's Arabic language skills uh, أولياء الأمور يسألون ما هي الوسائل أو المصادر التي يمكننا استخدامها لتنمية اللغة العربية عند أبنائنا في البيت طبعا المصدر الأول والأهم هو البيت نفسه ولي الأمر الأب والأم عندما يتحدثون مع ابنهم باللغة العربية هذا مصدر مهم جدا ومغذي جدا لمخزونه اللغوي بعدها ينتقل الطفل لكي يذهب إلى المصادر الإلكترونية إلى اللعب وهنا أيضا لابد من توفير هذه المصادر وقد وفرت فعلا 
هناك كثير من المنصات الإلكترونية التي تحتوي مضمونا عربيا وباللغة العربية هناك منصة عصافير التي تحتوي قصص كثيرة ومناسبة لكل المستويات هناك أيضا برامج على يوتيوب مثل برنامج افتح يا سمسم فيه قصص غنية جدا وفيه برامج جميلة جدا وممتعة نستطيع أيضا أن نعود ابننا على مشاهدة برامج الأطفال التي تتحدث باللغة العربية لأن هذا سيساعده كثيرا ويقربه كثيرا أيضا من اللغة العربية الفصحى طبعا ومهم جدا كما قالت مسميرنا منذ قليل أن نوفر لابننا بيئة عربية لا يستمع فيها إلا للغة العربية كأن يلعب مع صديق عربي أن يكون صداقات كثيرة كلها عرب أيضا أن يجلس مع العائلة أن يجلس مع الأقارب أكبر قدر ممكن لكي يتمكن من الحصول على اللغة بكل ثقة وبكل قوة شكرا جمانا شكرا مس جمانا Moving on to this question. Oh, just before we move on to the next question, uh, I think, you know, I mentioned earlier that we're on week nine of online learning, and I think now more than ever is the time to, to exercise. So uh, just to make you aware of our Inca Trail Challenge, uh, which is between the 17th and the 24th of May, 26.2-mile uh, challenge. Please visit our Facebook to get more details. It would be great to see as many uh, parents and children out there participating uh, in this amazing opportunity to exercise and, and pretty much get moving. Well, yeah, moving on to the next question, uh, particularly interesting one. My child can decode words and read sentences, but is unable to read with fluency. How can I help them to improve in their reading? Yeah. يستطيع ابني أن يقرأ الكلمات والجمل بطريقة سليمة وصحيحة ولكنه غير قادر على القراءة بطلاقة كيف أساعد ابني على تحسين قراءته ليصل إلى مرحلة القراءة بطلاقة هذا السؤال يأتينا من أولياء أمور كثر فنريد من المعلمات الفضليات مسمرنا أن تجيب عن هذا السؤال أو مسجمانا طيب أنا سأجيب طبعا بما أن الطالب لديه أساسيات القراءة يستطيع تهجئة الحروف والأصوات الطويلة والقصيرة يستطيع تهجئة الكلمات بطريقة سليمة إذا بكل سهولة يستطيع تطوير قراءته كيف من خلال التدرب المستمر وهذا التدرب طبعا يأتي تدريجيا لأن القراءة لا تأتي كلها مع بعضها وإنما تأتي من اكتساب مهارات متعددة وأيضا هذه المهارات تأتيه بالتدرج التدرج حسب سنته الدراسية وحسب المنهاج الذي يدرسه فمثلا لدينا مهارة التنوين لدينا مهارة اللام الشمسية واللام القمرية همزة الوصل وهمزة القطع كل هذه المهارات تسهم في طلاقة القراءة وإذا لم يحققها الطالب لن يتمكن من الوصول إلى الطلاقة بقراءته طبعا هذه المهارات يتدرب عليها الطالب كما قلت تدريجيا إلى أن يتقنها ويثبت معرفته بها طبعا بمهارة معينة تماما ولا ينتقل إلى مهارة أخرى إلى أن ومستوى أعلى إلى أن يثبتها هذا بالنسبة للقراءة كصوتيات وكمهارات قراءة مهم جدا أيضا أن يفهم الطالب ما يقرأ لأنه سيشعر بسهولة أنني أنا أفهم معنى هذه الكلمة إذا أنا أستطيع أن أقرأها بما أنني أعرف الحروف وأعرف الأصوات هذا سيسهم كثيرا في مساعدة الطالب على القراءة بطلاقة ولكن لا بد من التدرب المستمر وهذا التدرب سيأتي من تخصيص وقت يومي للقراءة الجهرية حتى ولو كان وقتا قصيرا ولكن دعونا نجعل القراءة باللغة العربية القراءة الجهرية عادة يومية عند الطالب مرحلة من مراحله من مراحل حياته اليومية جزء لا يتجزأ من حياته بهذا التدريب وبهذا الوقت وبما نفعله نحن معه في المدرسة سيصل إن شاء الله للطلاقة 
Okay. I would like to add something to what Jumana said. Uh, so, uh, shukran, Ms. Jumana. هناك نقطة مهمة يجب التركيز عليها عندما نقول على الطالب أن يتدرب كثيرا هذا لا يعني أن ندعوهم لأن يحفظوا قطع القراءة المحددة لهم أو أن يحفظوا الأشياء عن ظهر قلب دون القرب على فهجئتها نحن نركز على أن يستطيع الطالب تمييز الأشياء فتصبح لديه ملكة مهارة مكتسبة يميز المقاطع عندما يراها فتصبح وكأنها جزء من الصليقة اللغوية عنده وهذا التدريب يأتي على مقاطع مختلفة على نصوص مختلفة وليس بالذات مقطع واحد يحفظه الطالب ويكرره وإنما يتعرض لتجارب مختلفة في القراءة ولخبرات مختلفة طبعا نسمير التدرب التدرب المستمر سيعزز ثقته بنفسه لأنني كلما قرأت المقطع الذي أقرأه كلما قرأته مرة ثانية سأجد نفسي وافقا أكثر سأجد نفسي متمكنا أكثر وبالتعود سأجد نفسي أملك هذه المهارة بكل سهولة شكرا شكرا This next question really uh, is about the individual education plan. Um, so my child is working in English and maths according to an individual education plan, IEP, tailored to suit his ability and needs. Do you do the same in Arabic? طبعا ابني يعمل وفق خطه فرديه معده له في المواد الاخرى تتناسب مع قدراته التعليميه فيسالون اولياء الامور هل هناك خطط فرديه في اللغه العربيه آه نعم هناك خطط فردية طبعا نحن منذ أن بدأنا بتجربة التعلم عن بعد آه أخذنا بعين الاعتبار اختلاف مستويات الطلاب واختلاف احتياجاتهم واختلاف قدراتهم وبناء على ذلك قمنا بتصميم الأنشطة بطريقة متدرجة تتناسب مع مختلف المستويات وهذا التدرج يتيح للطالب أن يدخل إلى النشاط ويختار ما يتناسب مع مستواه ومع قدراته التعلمية طبعا بالإضافة إلى ذلك ومن خلال الاحتكاك مع تجارب الطلاب في التعلم عن بعد وجدنا أن هناك بعض الطلاب فعلا تحتاج إلى تخصيص حصص زوم فردية لكي يساعدهم في بعض ال المهارات وبعض الأنشطة التي لا يجدون في أنفسهم القدرة على تنفيذها دون دعم ودون مساعدة هناك أيضا طلاب مخصص لهم أنشطة مختلفة تماما لأنها تتناسب مع قدراتهم التعلمية ويعني إلى الآن نرى أن ما نقوم به فعلا ناجحا ويحقق تطورا عند جميع الطلاب. شكرا جمانة. شكرا. Um, I think we're, we're coming into the final question, and I think this is a it's almost a personal one from myself, really. Um, I understand as a as a native English speaker, I understand the importance of immersing my son uh, in in conversation uh, using English a lot. I know that it's really useful to um, for his grammar. Uh, I think it's also really good because it enhances his vocabulary just to have those constant con conversations. I just wonder, uh, is that also something that's beneficial in um, in Arabic, in Arabic, eh? هل ينطبق ما قاله مستر بول عن اللغة الإنجليزية كمتحدث باللغة الإنجليزية على اللغة العربية؟ هل هي تساعد في تطوير المفردات والبناء اللغوي وهل يستطيع الطالب أن ينطلق ويتحدث باللغة العربية؟ Well, Paul, like you are doing an amazing job with your son because he needs that. He needs that environment where he can hear English and he speaks English. Uh, the same applies to Arabic. Uh, If they don't have an Arabic lesson, that means they will not expose to Arabic at all during the day, which is losing an opportunity to learn Arabic. That's why if parents are providing uh, this chance for the children to speak in Arabic and to listen to the Arabic language at home, it will, it will help them a lot to improve their 
vocabulary to learn new structures while speaking and to grasp uh, different uh, vocabulary. So it is important the same way you do in English as a first language, you use the language to communicate, uh, to express yourself in Arabic. It is important to do the same, to express themselves in Arabic and to try to uh, converse, to communicate with others in Arabic. And that is the role of parents since they are the guardians. Uh, no one is there at home now to help these children to speak Arabic. And the parents, we count on parents to provide this uh, uh, environment. Uh, I will translate this to Arabic as well, if you don't mind. Yes, please. Yes. Okay. So, من المهم جدا أن يتواصل الأهل مع الطفل باللغة العربية كلغة كلغة أم كلغة أولى لأن هذا الطفل يحتاج البيئة المناسبة ليكتسب هذه اللغة. فهو يتعلم المفردات من خلال الاستماع والتقليد. وبالتالي يجب أن يكون عنده نموذج يكون يستمع لأشخاص حتى يكرر من بعد حتى يعيد ما يسمع وهؤلاء الأشخاص وفي ظل هذه الظروف هم الأهل لأنه متواجد مع الأهل 24 على 24 وهذه فرصته فرصة الطفل حتى يكتسب هذه اللغة من خلال الاستماع ومن خلال محاولة التعبير لذلك يجب أن يشعر الطالب أن اللغة العربية هي لغة البيئة الذي يتواجد فيها هي اللغة التي يعبر فيها عن مشاعره عن أحاسيسه عن احتياجاته وبالتالي يحاول أن يطور هذه اللغة يحاول أن يعطيها انتباها أكثر أن يصغي عندما يتواصل معه الأهل باللغة العربية وكلما تحسن الطالب كلما أشعرناه أنه يقوم بعمل رائع من خلال التحدث باللغة العربية سوف يتشجع ويسعى للتقدم أكثر من خلال بذل مجهود أكبر لذلك يجب أن نتحدث معهم باللغة العربية ونشجعهم على ذلك وبالتالي سوف يتقدمون وسوف نساعدهم على تطوير لغتهم التي هي اللغة الأم اللغة الأهم بالنسبة لهم I think I've answered this unless Ms. Jumana wants to add or Ms. Magda أنا أريد أن أشكرك على لفت الانتباه إلى أننا نستفيد من فرصة تواجدنا مع أبنائنا أكبر قدر ممكن من الوقت خلال هذه الفترة في البيت فيمكننا أن نرفع من مستويات التحدث باللغة العربية العامية كما قلنا أي لغة عامية أستطيع أن أتحدث بها مع أبنائي هذه حقا فرصة جيدة يمكننا أن نستغلها في تنمية المحادثة باللغة العربية شكرا شكرا أنا أحب أن 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 أحب And I, I do. I thank you from the bottom of my heart. I think um, we've we've obviously covered a few key questions today in this webinar, um, and I know there may be some parents out there who have further questions. Um, so I'm just wondering if they do need to reach out to you, uh, uh, who who do they need to contact? للتواصل بخصوص طلاب الصف الأول ابتدائي يمكننا التواصل مع المعلمة مرنة وعلى هذه الشاشة تظهر معلومات عن المعلمة مرنة إيميل الشخص إيميل المدرسي أيضا المعلمة جمانة لطلاب الصف الثاني هم مجموعتين مجموعة مع المعلمة مرنة والمعلمة جمانة من الصف الثالث إلى الصف السادس السادس الطلاب العرب مع المعلمة جمانة فهذه إيميلات المدرسة يمكنكم التواصل بالتأكيد معي أي وقت إذا كان هناك أي استفسار نحن جميعا موجودون لمساعدتكم وحل أي مشكلات تواجهونها خلال هذه الفترة أو في أي وقت آخر ويمكنهم أيضا إرسال رسائل على سيسو الرسائل المباشرة على سيسو أيضا نحن نرد عليها بسرعة تمام Shukran. Shukran. Well, Shukran. Shukran. So I think it's time to draw this afternoon to a close. Um, can I just remind you that you can view today's webinar again on our YouTube channel? And of course, if you enjoyed today's webinar, 
Uh, unfortunately, yesterday we had to postpone the Arabic B in Key Stage 1 and 2 uh, due to some technical problems. But please join us tomorrow, Wednesday the 20th of May at 2.30pm, where we will be addressing specific questions uh, to deal with Arabic B in Key Stage 1 and Key Stage 2. Um, so I look forward, hopefully, to see as many of you there uh, tomorrow. I'd like to personally thank our speakers this afternoon. Thank you so much, Miss Myrna, uh, for your insights, Miss Jumana, and of course, uh, Miss Magda, for, uh, for, for being there and being our amazing head of Arabic. I wish all of our parents and all of our children in our VHPS community a wonderful Eid holiday when eventually it arrives. Uh, but until then, I'm going to say Masalama and uh, look forward to seeing you tomorrow. Shukran. Masalama. Masalama. Masalama.